good morning students in this class we are going to discuss about computation of tax and tax liability that is computation of total income and tax liability of a company so you know that in the last class yesterday we have discussed two important questions one is computation of total income and tax liability of an individual that is one and second one computation of total income and tax liability of a firm partnership firm or limited liability partnership okay ee rendu discuss chesam manam modati di mottam aadayam mariyu pannu baadhyata oka vyaktiki sambandhinchi etla compute cheyalanedi modati di రెండోది మొత్తం ఆదాయం మరియు పన్ను బాధ్యత ఒక సంస్థ భాగస్వామ్య సంస్థ లేదా లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ పరిమిత భాగస్వామ్య సంస్థ వీటికి సంబంధించి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎంపసైజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ ఏదైతే నేను ఏది నేను మీకు నొక్కి ఒక్కానించాలనుకుంటున్నానంటే ఇండివిజువల్ టోటల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఒక ఫర్మ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఒక కంపెనీ టోటల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఈ మూడిట్లో ఏదైనా రావచ్చు మీకు ప్రాబ్లమ్ కు ప్లస్ థీరీ కూడా వస్తుంది అంటే ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇంకొక థీరీ వస్తుంది గాట్ ఇచ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా థీరీ చదువుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి సో తీ ప్రాబ్లం చేయడానికి ముందు తీరి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుందన్న ఉద్దేశం ఇంకొక గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే మీరు మొత్త మొదటి క్వశ్చన్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ నేర్చుకుంటే చాలా వరకు ఆ తీరీకి సంబంధించి ఫర్ము కంపెనీకి ఒకేలాగానే ఉంటుంది కొంచెం తేడాలు అంతే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అందుకనే మీరు ఒక క్వశ్చన్ విని రెండో క్వశ్చన్ మూడో క్వశ్చన్ మీరు ఉన్న జస్ట్ లైట్ గా విన్నా కూడా చాలు నావ్ వి షల్ డిస్కస్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఓకే రైట్ ఐ విల్ షేర్ ద స్క్రీన్ రైట్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈ దే దిస్ ఈ ద్వశ్చన్ Uh, right i don't know uh, it is not coming okay i think it is not installed no problem i will highlight this so explain the process of computation of total income and tax liability explain the process of total income and tax liability okay so this is the question చూడండి కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అండర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వాల్వ్ సెవరల్ స్టెప్స్ అండ్ కన్సల్టేషన్ హియర్ ఈజ్ అండ్ ఓవర్ యూ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ సో కింది పద్ధతిలో ఎట్లా చేయాలనేది ఉంటుంది చూడండి డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏమంటే డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ అంటే ఐడెంటిఫై వెదర్ ద కంపెనీ ఈజ్ అ డొమెస్టిక్ కంపెనీ ఆర్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కంప్యూటేషన్ the tax treatment may differ based on the type of company dear students individual sambandhinchi em discuss cheskunam sadharana vyakti sadharana vyakti card okay na nivasi card sorry 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 sadharana nivasi sadharana nivasi card nivasi card ordinary resident not ordinary resident non resident itla manam discuss cheskunam రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ కంపెనీకి వచ్చే తలకే ఎట్లా ఉంటాయంటే డొమెస్టిక్ కంపెనీ డొమెస్టిక్ కంపెనీ అండ్ ఫారిన్ కంపెనీ డొమెస్టిక్ కంపెనీ ఫారిన్ కంపెనీ అంటే దేశీయ కంపెనీ విదేశీ కంపెనీ అనమాట ట్యాక్స్ కంప్యూటేషన్కి వచ్చేటప్పుడు కల్లా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ మే డిఫర్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ అంటే విదేశీ కంపెనీనా స్వదేశీ కంపెనీ అనే దానిపైనే పన్ను ఎంత అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇక ఇది దిస్ ఈజ్ కామన్ క్లాసిఫై ఇన్కమ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ హెడ్స్ 
categorize the in company's income into different heads as per income tax act so company la chatta i mean income tax chatta prakaramu oka vyaktiki sambandhinchi aidu shirshikala kinda lekkinchamu ikkada naalugu shirshikala kinda lekkistamu oka firm kaani కంపెనీ కానీ ఎందుకంటే ఫర్ము లేదా కంపెనీ సహజ వ్యక్తి కాదు అందుకని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ ఉండదు అది రీజన్ ఓకే సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఇది మేజర్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది కంపెనీ జనరల్ గా ఇన్కమ్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ కంపెనీస్ బిజినెస్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ రెండర్డ్ ఓకే తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాప్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్ ఓన్ బై కంపెనీ అండ్ రెంటెడ్ అవుట్ కంపెనీకి ఉన్న ఇండ్లను హౌసెస్ ను రెంట్ ఇచ్చి దాని ద్వారా సంపాదించి వస్తే దాన్ని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటాము ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ గెయిన్స్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఓన్ బై కంపెనీ ఓ కంపెనీ యొక్క స్థిరాస్తులు ఉంటే వాటిని అమ్మడం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం మీద పన్ను ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ కింద అది దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభము స్వల్పకాలిక మూలధన లాభం ఓకే సో స్వల్పకాలిక మూలధన లాభం మీద మనం యాడ్ చేసుకుంటాం దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభం మీకు తెలుసు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఫ్లాట్ రేట్ న ఈ మూడింటి కింద రాని వాటిని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ కింద తీసుకుంటాం ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రెంటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ మెషనరీ లాంటివి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి క్యాల్కులేట్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ అండర్ ఈచ్ హెడ్ సో వీటి కింద మనము ఓకే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ లేదు కానీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద మున్సిపల్ ట్యాక్స్ దానికంటే ముందు గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ తర్వాత ట్యాక్స్ తీసేస్తాము నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ కనుక్కుంటాము తర్వాత స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఇట్లా డిడక్షన్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ప్రతి హెడ్ కింద ఇన్కమ్ ను మనం ఏం చేస్తాం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం Okay, and aggregate taxable income. So, aggregate taxable income, to, and aggregate and gross total income. And the four years of the income is the gross total income. And after that, apply deductions under various sections of Income Tax Act to reduce taxable income. Deductions may include expenses incurred for business purpose, depreciation on assets, provisions for bad debts, అంటే వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఖర్చులు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నువ్వు తీసేస్తాము తరుగుదల తీసేస్తాము ఇవన్నీ తీసేస్తాము ఇక క్యాల్కులేట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అవి తీసేసిన తర్వాత వచ్చిన ఇన్కమ్ నే టోటల్ ఇన్కమ్ అంటాం ఆ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ ఫ్లాట్ రేట్ లో ఉండదు అంటే అప్ టు టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్స్ వరకు నో ట్యాక్స్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్స్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ట్వంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ టెన్ టెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ అనే ఇండివిజువల్స్ ఉండే స్లాబ్ రేట్లు ఉండవు ఓకేనా యూ ద ట్యాక్స్ రేట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ద రిలవెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టు క్యాల్కులేట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఫర్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ జనరలీ థర్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ సర్చార్జ్ అండ్ సెస్ కంపల్సరీగా సర్చార్జ్ సెస్ ఉంటాయి సో ఫ్లాట్ రేట్ న మనకు వచ్చిన ఆదాయము ఓకే లక్ష రూపాయలు అయితే దాంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ దానికి సంబంధించిన సర్చార్జ్ చేస్తూ ఉంటాయి ద బేసిక్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ ఫారిన్ కంపెనీస్ ఈజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ చూడండి డొమెస్టిక్ కంపెనీస్కి అయితే థర్టీ పర్సెంట్ అదే ఫారిన్ కంపెనీ అయితే నలభై పర్సెంట్ వాళ్ళ సంపాదించిన సంపాదించిన ఇన్కమ్ లో ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది హవ్ ఎవర్ సర్టైన్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ ఎగ్జామ్షన్స్ మే అప్లై టు స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ సందర్భాన్ని బట్టి పరిశ్రమలను బట్టి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కొన్ని మినహాయింపులు ఉంటాయి అప్లై సర్చార్జ్ అండ్ సెస్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీస్ టెన్ క్రోర్స్ ఏ సర్చార్జ్ మే బి అప్లికబుల్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక కంపెనీ యొక్క ఆదాయం పది కోట్లు మన ఇండివిజువల్స్కి వస్తే యాభై లక్షలు దాటితే సర్చార్జ్ వస్తుంది అదే ఒక కంపెనీకి సంబంధించి చూడండి పది కోట్లు దాటితే సర్చార్జ్ పది కోట్లు లేదు అంటే ఇగో ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది మనదైతే యాభై లక్షల లోపల ఉంటే ఫోర్ పర్సెంట్ చెస్ యాభై లక్షల ఆదాయం దాటితే అప్పుడు సర్ఛార్జ్ కూడా వస్తుంది ఓకే సో టోటల్ గా క్యాల్కులేట్ ఫైనల్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ కంప్యూట్ టోటల్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ బై యాడింగ్ అప్లికబుల్ సర్ఛార్జ్ సెస్ అండ్ అదర్ ట్యాక్సెస్ 
ఏమైనా సర్ అంటే టోటల్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము రూల్ ప్రకారం థర్టీ పర్సెంట్ కానీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కానీ ట్యాక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ డొమెస్టిక్ కంపెనీ అయితే ఓకే ఫారిన్ కంపెనీ అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక ఇంకా టర్న్ ఓవర్ ఉంది టూ టూ క్రోర్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ లోపల ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని కూడా ట్యాక్స్ ఉంటుంది అవి మనం రాబోయే క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే థర్టీ పర్సెంట్ అనుకుందాం డొమెస్టిక్ కంపెనీ సో ట్యాక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ అయితే డొమెస్టిక్ కంపెనీ మీద దాని మీద సెస్ ఫోర్ పర్సెంట్ అదే ఆ కంపెనీ యొక్క ఆదాయం పది కోట్లు దాటితే సర్ఛార్జ్ అట్లా అదే ఫారిన్ కంపెనీ అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అనమాట అది సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ దట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు అమెండ్మెంట్స్ అండ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ డిడక్షన్స్ అండ్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు కన్సల్ట్ ఎ క్వాలిఫైడ్ ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్ రెఫర్ లేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సో ఇది మామూలు మనకు మనకు బాగా తెలియకపోతే బెస్ట్ బెస్ట్ ఏమంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ని కలవడం లేదంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేటెస్ట్ ప్రొవిజన్స్ ను చూడడం అది ఇక ఇండివిజువల్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫే మేల్ ఫిమేల్ సంబంధించి సీనియర్ సిటిజన్ సంబంధించి ఇవంతా కూడా మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్లో ఉంది చూసుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా ఓకే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి సర్చార్జ్ ఎల్ఎల్పీస్కు డొమెస్టిక్ కంపెనీస్కు ఫారిన్ కంపెనీస్కి సో ఇవన్నీ కూడా రూల్స్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ థీరీ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ and tax liability of an individual okay and computation of total income and tax liability of a firm and computation of total income and tax liability of a company so this these are three important questions ee mood lo motta modati question baaga nerchukunte rendodi moododi easy avutundi ee mood questions notes lo raayalsi untundi okay so meeru summer vacation ee dasara vacation baaga upayinchukoni complete cheskone randi next we go to second unit theory questions thank you just wait i will uh, start the next class